Memories filling up my mind and I can't seem to push him back This time's in great my mind and I just can let it go 인터넷 방송을 하는 게이머들 및 회사에서 업무를 보는 직장인들도 듀얼 모니터는 이제 필수가 되어버렸습니다. 그 중에서도 휴대하면서 사용할 수 있는 모니터를 포터블 모니터라고 합니다. 그러나 아쉬운 점은 터치를 지원하지 않는 노트북이나 모니터는 터치 기능을 사용할 수가 없고 너무 고가였습니다. 오늘 제가 들고 온 녀석은 휴대하면서 간편하게 사용할 수 있고 디스플레이 터치까지 지원하는 카멜 프리즌 포터블 모니터입니다. Camel은 디스플레이와 모니터 안무로 국내에서 유명한 브랜드입니다. 많은 Camel 마운드 제품을 리뷰했지만 오늘 리뷰할 프리즌 모니터는 저번에 리뷰한 Camel 미러링 모니터랑은 사용 용도는 비슷하지만 두께가 일반 태블릿 PC처럼 얇고 디스플레이 터치를 지원한다는 점이 큰 차이점입니다. 그럼 어떤 녀석인지 보러 가시죠. 제품의 구성품은 모니터 본체, USB Type-C to C 케이블, USB Type-C to A 케이블, 미니 HDMI to HDMI 케이블, 전원 아답터, 전용 커버와 사용 설명서가 포함되어 있습니다. 다양한 기기들이랑 연결할 수 있게 모든 케이블들이 구성품에 포함되어 케이블을 따로 구매하지 않아도 되는 것이 큰 장점 같습니다. 제품의 크기는 가로 350mm, 세로는 220mm, 높이는 11.5mm이며 무게는 930g입니다. 제품의 가격은 21만 9천원이며 카멜몰에서 지금 당장 구매하실 수 있습니다. 전용 커버를 제공해주며 그레이톤의 패브릭 소재로 된 커버는 정말 고급집니다. 커버는 스탠드 기능을 지원하며 안쪽에는 스탠드 각도를 조절할 수 있는 홈이 있어 3단계로 각도 조절이 가능합니다. 커버 뒤쪽에 볼트를 풀어주시면 모니터와 분리가 가능합니다. 디자인은 일반 태블릿 PC와 거의 동일합니다. 전면과 사이드 부분은 무광 플라스틱 마감으로 되어 있고 하단 좌측에는 3개의 버튼이 위치해 있고 메뉴 버튼과 볼륨 조절 버튼입니다. 우측에는 구멍이 있는데 정확한 사용 용도는 안 나와 있으나 커버가 없을 시 펜을 구멍에 끼워서 스탠드로 사용하는 용도 같습니다. 설마 스냅스트랙 구멍은 아니겠죠? 그러기에 모니터가 너무 큰데 뒷면은 메탈 재질로 되어 있고 헤어라인 처리를 해서 고급짐을 더해줍니다. 75mm 휴게기 배사호를 지원하기 때문에 모니터 안에를 장착해서 사용할 수가 있습니다. 모니터는 부담스러우신 분들은 추가 옵션으로 카멜 마운트 태블릿 PC 거치대를 구매하시면 됩니다. 관절한 스탠드로 다양한 각도 조절이 가능하고 스마트폰 모터, 포터블 모니터까지 다양한 기기를 거치할 수 있습니다. 제품의 가격은 26,900원이며 카멜몰에서 구매할 수가 있습니다. 입출력 단자는 좌측에 위치해 있으며 미니 HDMI 포트, USB Type-C 포트 두개 마이크로 USB 5핀 단자, 3.5mm 이어폰 잭으로 구성되어 있습니다. 전원 공급은 두 번째 USB-C 타입으로 가능하고 마이크로 USB 5핀 포트는 OTG 젠더 연결이 가능합니다. 두께는 11.5mm, 태블릿 PC보다는 두껍고 노트북보다는 얇습니다. 무게는 930g으로 경량한 노트북 정도 무게라 언제 어디서 휴대하면서 사용하기 편리합니다. 크기는 상당히 큰 편이며 15인치 노트북 정도입니다. 아이패드와 비교하면 아이패드는 거의 애기 수준 디스플레이는 14.9인치의 1 9 2 0 1 0 8 0 FHD 상도와 60Hz의 주사율을 지원하며 IPS 패널입니다. IPS 패널답게 색감 및 명암비가 우수하고 178도의 넓은 광시각은 좌우 상하 어느 각도에서 봐도 생생한 컬러와 화질을 자랑합니다. 광화유리로 된 글레어 패널을 채택하여 특유의 쨍한 화면은 선명하면서도 색감을 잘 표현해줍니다. 단점은 화면 반사가 심하고 지문이 잘 묻는다는 점입니다. 하지만 광화유리는 휴대시 패널 보호를 위해 필요할 수 있는 부분이라고 생각합니다. 디스플레이 밝기는 250 칸델라 게임, 업무, 영화 감상하기에도 전혀 손색이 없는 충분한 밝기를 보여줍니다. 시력 보호 기능인 로우 블루라이트 기능과 플리커 프리 기술을 탑재해 눈에 피로감을 덜어줍니다. 로우 블루라이트 기능은 청색 강을 줄여 오랜 시간 게임 및 업무 작업 시 눈에 부담을 줄여주는 기능입니다. 플리커 프리 기술은 화면 깜빡임을 줄여주는 기능으로 눈에 피로함을 최소화해줍니다. 대단한 건 아니고 보통 게이밍 모니터에는 탑재된 기능 1W 출력의 스테레오 내장 스피커가 탑재되어 있어 가까운 거리에서 음악 및 영화 시청하기에는 충분한 음질입니다. 출력이나 음질이 아쉬운 분들은 별도의 블루투스 스피커나 이어폰을 사용하시면 됩니다. 제가 늘 말하지만 그래도 없는 것보다 있는 게 좋다. 
카멜 브리즈 모니터의 최대 장점은 10포인트 터치 패널을 탑재했습니다. 터치를 지원하지 않는 노트북이나 PC들도 연결을 하면 터치가 가능하다는 말이죠. 터치를 사용하여 엄몸이 작업 시에도 정말 편리하게 사용할 수가 있습니다. 하지만 터치 기능은 USB-C 타입으로 연결해 사용할 수 있고 USB-C 타입이 없는 노트북 같은 경우는 HDMI와 USB-C 2A 케이블을 두개 연결해 주시면 터치 기능을 사용할 수 있습니다. PC, 노트북, 모바일, DSLR 카메라, 콘솔 기기 등 다양한 기기들이랑 연결 가능하고 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 그러면 어떻게 다양하게 활용할 수 있는지 알아보러 가시죠! 첫 번째는 미러링 모니터로도 사용할 수 있습니다. 모바일에 USB-C 포트만 연결하면 미러링으로 유튜브 영상 및 모바일 게임 플레이가 가능합니다. 특히 터치가 다니 핸드폰을 사용 안하고 모니터로 모바일 게임을 즐길 수 있는 점이 좋았습니다. 갤럭시 핸드폰을 사용하시는 분들은 삼성 덱스 모드를 관하기 때문에 휴대용 PC처럼 사용 가능하다는 장점도 있습니다. 두 번째는 PC 및 노트북의 듀얼 모니터로 사용할 수 있습니다. 특히 저희 채널 구독자 학생분들 같은 경우는 노트북으로 인강 시청 및 시험 준비를 많이 하시는데 태블릿 PC는 노트북이랑 같이 사용하기에는 좀 작은 감이 있지만 프리즘 모니터는 노트북 디스플레이랑 화면 크기가 비슷해 한눈에 보기 정말 편리합니다. 거기에다 터치까지 가능하고 휴대기 편하기 때문에 외근이 찾으신 분들의 업무 및 작업용으로도 최고인 것 같습니다. 세 번째는 다양한 콘솔 기기 게임용 모니터로도 사용할 수 있습니다. 플스포 및 닌텐도 스위치 같은 콘솔 게임 기기들에 연결하여 좀더큰 화면으로 게임을 즐기실 수 있습니다. 두명 이상 같이 닌텐도를 즐기기에도 충분한 디스플레이 크기이며 특히 닌텐도 스위치 사용자들에게 인기가 많은 제품이라고 합니다. 오늘은 이렇게 해서 카멜 프리즘 포터풀 모니터를 리뷰해봤습니다. 장점은 얇고 가벼운 무게로 휴대하기 편하고 거치대로 사용 가능한 고급 커버 증정 배사호를 지원하기 때문에 모니터 및 스탠드와 함께 사용 가능 15인치의 풀 HD 해상도와 IPS 패널 채택하여 넓은 광시와 각각 생생한 컬러 화질을 보여주는 디스플레이 시력 보호를 위한 플리커 프리 로우 블루 라이트 기능 모바일 및 다양한 콘솔 기기와 연결이 가능하고 삼성 덱스 모드 지원 10포인트 터치 기능을 지원하여 편리하게 사용할 수 있다는 점입니다. 단점은 내장 배터리가 기 때문에 휴대 시에도 전원 어댑터를 항상 들고 다녀야 합니다. 보조 배터리로도 전원 공급이 가능하긴 하지만 이 점은 좀 아쉽네요. 가격 부분에서도 20만 원이면 저가형 27인치 모니터 가격이기 때문에 아쉬운 부분이나 어디까지나 사용 용도가 다르기 때문에 휴대 가능하고 터치 기능을 생각하면 충분히 구매할 가치가 있는 제품입니다. 좀더큰 화면으로 게임을 즐길 수 있는 미러링 모니터를 찾으시는 분들, 업무 및 작업용으로 터치 가능한 듀얼 모니터를 찾으시는 분들에게는 카멜 프리즘 포트풀 모니터는 후회 없는 선택이 되실 겁니다. 이번 구독 구독자 이벤트는 카멜 마운드 태블릿 PC 거치대를 경품으로 드리도록 하겠습니다. 이벤트 참여 방법은 해당 영상 아래 더보기를 누르신 후 공지사항을 참조하시면 됩니다. 제가 준비한 영상은 여기까지입니다. 저는 다음에 더 좋은 제품으로 또 찾아뵙도록 하겠습니다.